എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യൂവേഴ്സിന് അസ്സലാമു വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അലാഫഹം ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അത് അൽഫാം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളികൾ വിളിക്കുന്ന അലാഫഹം ചിക്കൻ ആണത് അലാഫഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കനലിൻ്റെ മേലെ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അറബിയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മളതിനെ അൽഫാം അൽഫാം എന്ന് ചുരുക്കി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ആറ് ലെഗ് പീസ് ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ തൊലു കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വരഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കല്ലുപ്പ് പൊടിച്ചതാണത് കൂടാതെ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അത്രയും തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണോളം നല്ല ജീരം പൊടിച്ച് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്നര ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എത്ര ചേർക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് പച്ചമുളക് അരച്ചത് അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പച്ചമുളക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മല്ലിയില ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് മല്ലിയില ഒരു പിടിയോളം ധാരാളം മല്ലിയില ചേർക്കണം അതായത് ഒരു പിടിയോളം മല്ലിയില പിന്നെ വേണ്ടത് പുതിയന പുതിയന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്രഷ് പുതിയനയാണത് ഇതും ഒരു പിടിയോളം ചേർക്കാം ഇത് തൈരും ചേർക്കണം ആവശ്യത്തിന് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് അതായത് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് അത് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം തൈരിൽ ഇത് അരച്ചെടുക്കാം ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അരച്ച് വെച്ച പുതിന മല്ലിയില പേസ്റ്റ് ആണിത് തൈരിൽ ചേർത്ത് വെച്ചത് ഇതും കൂടി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചേർക്കണം നല്ലൊരു പച്ച കളറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർക്കണം ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിച്ച് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ എന്തായാലും ചുരുങ്ങിയത് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കാൻ സാധാരണ ഗ്രില്ലിലാണ് ചുട്ടെടുക്കാറുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈയിങ് പാനിലാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ആ നന്നായി ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായി പൊതിഞ്ഞ് അതിൽ നന്നായി പിടിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ഫ്രൈ ഫ്രൈയിങ് പാനിലാണ് ആയിരിക്കും സൗകര്യം കാരണം ഗ്രില്ലിലാവുമ്പോൾ ആ മസാല മുഴുവൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോറെന്നൊക്കെ പോകും അതിൻ്റെ ആ മസാല ഒക്കെ ശരിക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം ഫ്രൈയിങ് പാനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആറ് മണിക്ക് ശേഷം തയ്യാറാക്കാം നമ്മുടെ അലാഫാം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആറ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാനിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പാനിൽ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒഴിച്ച് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയോട് കൂടി അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മസാല ഒക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗ്രില്ലിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഗ്രേവി ഒക്കെ താഴേക്ക് വീഴാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രില്ലിൽ തയ്യാറാക്കാത്തത് കണ്ടോ ഇത്രയും ഗ്രേവി ഉണ്ട് ഗ്രേവി ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം
ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മൂടി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മണമൊന്നും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് വെന്ത് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാം മറിച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം ഗ്രേവിയോട് കൂടിയാവുമ്പോൾ നന്നായി പിടിക്കുകയും ചെയ്തോളൂ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടാൽ ഈ ഗ്രേവിയൊക്കെ അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ പരട്ടി വെച്ച മസാലയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ അത് ഡാർക്ക് കളറാവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് വീണ്ടും മൂടി വെക്കാം മൂടി വെക്കുമ്പോൾ മണവും പോവില്ല പെട്ടെന്ന് വേവാനും സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊരു ഗ്രില്ലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് അതായത് ഒരു മണ്ണം കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ഫ്ലേവർ അതായത് ഈ അൽഫാ അലാഫാമിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു കനലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കനലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു ബേണിങ് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ പാത്രത്തിൽ നല്ലൊരു വൃത്തിയുള്ള പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ട് പാനിലേക്ക് എണ്ണ വെച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ശരിക്കും ഗ്രിൽ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റും ആ ഫ്ലേവറും ഇതിന് കിട്ടും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം സാധനം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അല ഫഹം ചിക്കൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റും അടിപൊളിയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിനയും മല്ലിയില അതും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അതിന് യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ തൈരും ഇത് നമ്മൾ കാണിച്ച അതേ അനുവാദത്തിൽ തന്നെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഇതിന് ശരിയായ രുചി നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ അലഫഹം ചിക്കൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം സാധാരണ പറയാറുള്ളത് പോലെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻഷാല്ല അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരെ അസ്